நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் யாரோ போல் நான் என்னை பார்க்கிறேன் எதுவும் இல்லாமல் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் என்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைட் மிஷன் ஆப் தான் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் அலைட் மிஷன் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த பேஜ் வருவீங்க ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த வீடியோ ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் கொடுத்துட்டு கிரேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்திங்கன்னா இது மாதிரியான பேஜுக்கு வருவீங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிளில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இல்லை வீடியோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இமேஜ் அண்ட் வீடியோ அப்படின்றக்கு பாருங்கள் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோ டிராபிக் ஸோ அந்த ஆப்பில் தான் வந்து எடிட் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி நார்மல் ஃபோட்டோவை எப்படி மூவிங் ஃபோட்டோவாக மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது கிளிக் பண்ணி இது மாதிரி எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் மேக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் ஆகின் கிளிக் பண்ணி ஆடியோ சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு சாங் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த சாங்கை எவ்வளோ நேரத்துக்கு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வந்து செட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு மீதி வந்து கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டெஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அகைன் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த லிரிக்ஸை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து சாம்பிளுக்கு நான் ஸ்டார்டிங்கில் காமிச்சு அந்த லிரிக்ஸை வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா கலர் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ ரொபாட்டிக் ரெகுலர் அப்படின்ற இருக்கக்கூடிய ஏரோ மார்க் கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபாண்ட்டோட அதாவது டெக்ஸ்டோட சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ஃபாண்ட்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஆறு பிடி ஸோ அந்த அளவுக்கு சைஸ் வைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன ரேஷியோ என்ன விதமான ஃபாண்ட் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சைஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டை வந்து வீடியோ எவ்வளோ நேரத்துக்கு டியூரேஷன் இருக்கோ அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு சாங்கோட லிரிக்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தனித்தனியாக லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு விதமான லிரிக்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு எந்த இடத்துல லிரிக்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணி வரக்கூடிய ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷனை கொடுத்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு அதில் டெக்ஸ்ட்டை மட்டும் நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நான் வந்து மூணு எடிட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் அனிமேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதே டெக்ஸ்ட்டை மீதி எல்லாத்துக்கும் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் ஆட் எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இதில் கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு இருக்க பாருங்கள் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா லாங் ஷேடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை ஜஸ்ட் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக எஃபெக்ட்ஸில் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டோட டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறதுக்கு அதாவது பேக்ரவுண்ட்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறது ஸோ நார்மல் ஷேடோ தான் இது ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் சைஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் வந்து நீங்கள் செலக்ட்
ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் அந்த பேஸ் பேஸ் வேலு எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இருக்கணும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் ஃபேஸோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் ஜீரோ தான் இருக்கணும் ஸோ அது வந்து சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் அகைன் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு வந்து மேக்னிடியூடை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க டிஃபால்ட்டாக மேக்னிடியூட வேல்யூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோரில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டாவது கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் மேக்னிடியூடோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா லைட்டாக வேவ் ஒர்க் மாதிரி அதாவது வேவ் மாதிரி டெக்ஸ்ட் வரும் இப்போது டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து இன்ன அனிமேஷன் கொடுத்தாச்சு ஸோ அவுட் அனிமேஷன் வேணும் அப்படின்றவங்களா அதாவது டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அதே மாதிரி போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அகைன் இப்போ என்ன பண்ணமோ அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து எண்டில் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ எப்படி உள்ளே வருதோ டெக்ஸ்ட்டை அதே மாதிரியே வேவ் மாதிரியே வெளில போய்டும் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் டெக்ஸ்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க வேவ் ஒர்க்கை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மூணாவதாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேல்யூ வந்து ஜீரோவில் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட்டோட எண்டில் மூணாவது ஒரு கீ ஃப்ரேம் அதுக்கப்புறம் நாலாவது ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஸோ மூணாவது கீ ஃப்ரேமில் ஃபேஸோட வேல்யூ ஜீரோவில் தான் இருக்கணும் ஸோ நாலாவதாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதில் ஃபேஸோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆர் ஃபைவ் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி மேக்னிடியூடும் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேக்னிடியூடில் அப்படியே ஆப்போசிட் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைமண்ட் சிம்பிள் அதாவது கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நாலாவதாக ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நாலாவது கீ ஃப்ரேமில் அந்த மேக்னிடியூடோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் இருக்கணும் மூணாவது கீ ஃப்ரேமில் மேக்னிடியூடோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவில் இருக்கணும் ஸோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ணோம் அப்படின்னா இன் அண்ட் அவுட் வந்து வேவில் வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்ஷன் போங்க ஆட் எஃபெக்ட் போங்க சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரொசீஜரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் நிறையா எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுலேயும் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் அது ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாக் கலர் லைன் ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக லைன்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலரில் சின்ன சின்னதாக லைன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் செகண்ட் இருங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளியராக தெரியும் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட்டில் லைன் இருக்கு இல்லையா ஸோ கவுண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் வரக்கூடிய லைனோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதை வந்து எவ்வளோ வந்து செட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு செட் பண்ணால் போதும் ஸோ நான் ஆறு வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட்டோட லென்த் பொறுத்து இப்போது டெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப டியூரேஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கவுண்ட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் நம்ம வந்து ஒரு ஆறு மட்டுமே செட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நீங்களும் ஆறு மட்டும் செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வித்து பாருங்கள் வித்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த லைனோட வித் அதாவது சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது ஸோ இதில் வந்து ஒரு முப்பத்தி நாலு வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க வித்து அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்குது இதை வந்து செவன்ட்டியாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆங்கிள் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த லைன் எந்த சைடாக ரொட்டேட் ஆகணும் எந்த சைடில் வரணும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் இதை வந்து மூவ் பண்ணி பார்த்திங்கனாலே ஆங்கிள் உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் அதாவது அந்த லைனோட டேரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது தெரியும் ஸோ நான் இதை வந்து ஒரு செவன்ட்டி வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் ஸோ நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் பொறுத்த வரையும் எதை வந்து அனிமேஷன் கீ அதாவது கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸில் தான் கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதில் டெக்ஸ்ட்டோட ஸ்டார்டிங்கில் ஃபேஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி எண்டுலேயும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் எண்ட அதாவது ரெண்டாவது ஆட் பண்ணக்கூடிய கீ ஃப்ரேமில் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்
motion blur so idu vand add panikonga so add panitte play panni pathinga appadina and line vand poga aarambichirum so idukaprom effects open panitte kile irukkoodi moonu line click dot click panni copy of fix nu kuduthittu adutha adutha lyrics la neenga vand paste panikalam so neenga same color kuda use pannalam appadi illana different color and line la vand set pannom appadina strips vand open panitte color option irukku liya so inga vand color change panninga appadina and line oda color vand change agum ஸோ உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணும்னு தோணுதோ அந்த கலர் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இருக்கக்கூடிய எல்லா லிரிக்ஸும் ஃபஸ்ட்டே வந்து எடிட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு டெக்ஸ்ட்டுக்கு மட்டும் டைம் எடுத்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எடிட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு அடுத்த அடுத்த லிரிக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போது இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் இன்னும் ஏதாவது பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ்ஸிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பேக்ரவுண்டை வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் செட் பண்ணிக்கோங்க சைடில் பிளாக் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு சப்போஸ் அப்படி இருந்தது அப்படின்னா மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு பிளாக் ஸ்க்ரீன் எஃபெக்ட் ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த வீடியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் சாம்பிளுக்கு ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த வீடியோ டச் பண்ணிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா வீடியோ வந்து ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போய்ட்டு லைட் அண்டில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பார்ட்டிகல் வந்து வீடியோவில் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இப்போ மேலே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷனை கொடுத்து நீங்கள் வீடியோ வந்து சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் உங்களுக்கு இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்டில் சொல்லலாம்